Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nagbabalik na naman ako para sa bago nating video. At ang video natin for today ay tungkol sa synchronous counter. So, dito sa synchronous counter, ang uh, ating input clock signals ay nakakonek sa bawat isa sa ating flip-flops. So, ang uh, ating mga flip-flops ay nakaklock ng sabay-sabay gamit ang isang input clock signal. So, itong counter na ito ay tinatawag din bilang isang decade counter dahil ito ay merong sequence na 10 digits at nagre-reset ito sa 0 kapag na-reach na ito yung count na 9 digits. So, or 000 to 1001. So, ngayon guys, pumunta na tayo dito sa ating circuit. Nakikita nyo naman dyan sa ating screen. Uh, nakalagay na yung mga components natin dyan at mag-simulate na tayo. I-coconnect lang natin eh, ang mga components natin. Meron tayong tatlong switch, which is yung S1, S2, and S3. Meron din tayo, ito yung S1, S2, S3. Meron din tayong limang LED, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5. Meron tayong IC, itong um, 74LS 160N. And meron din tayong clock signals, itong maka 20 hertz para makita natin yung pattern niya. Babagal lang yung pattern niya, kaya masusundan natin. Meron tayo dito ang 5 volts, power supply at yung ground. So, kukonnect na natin siya isa-isa at tingnan natin kung ano yung pattern na i-display niya. So, base dito sa ating circuit sa baba, ang ating pin 1 daw ay nakakonnect sa D1. So, kukonnect natin siya. So, ang ating Um, dito naman ay nakakonek siya sa ating pin 9. Ayan. And then, ang ating switch number 3, or itong S3 natin, ay nakakonek naman siya sa ating pin number 7 na nakakonek sa pin number 10. Ayan. So, nakakonek na yung ating mga switch sa ating IC. So, ngayon, i-coconnect na muna natin itong positive and negative ng ating switch. So, i-connect na natin ito. And then, dito sa ating switch 2 and switch 3. At ito naman, dito sa ating 5 volts. So, ayan, nakakonnect na yung ating mga switch. Ngayon naman, ah, dito naman sa ating IC, i-coconnect na natin itong ating mga LED. So, ang ating LED 1 ay nakakonek sa P number 11. Ang ating LED number 2 ay nakakonek sa pin 12. Ang ating LED 3 ay nakakonek sa pin 13. Ang ating LED 4 ay nakakonek sa 14. At ang ating LED 5 ay nakakonek sa pin 15. Ito siya. Okay. Ngayon, itong ating mga negative na LED natin ay i-coconnect natin siya sa ground. So, uunahin ko na dito sa ating LED 1. Para dyan ako nalang i-coconnect yung ating LED 2, LED 3, LED 4, at LED 5. So, ayan siya guys. Ngayon, itong pin number 2 natin ay nakakonnect siya sa clock pulse. Dito siya. At itong pin number 8 naman natin ay sa ground. So, Ayan, itong BCC naman natin, yung pin number 16, ay nakakonek sa ating 5 watts. Okay, so check natin kung nakakonek na ba lahat ng circuit natin, kung maayos. So, ayan, ma nakakonek naman siya. Tingin ko, okay na yung gawa nating circuit. So, ngayon, um, irarun na natin yung ating circuit. Base dito sa ating experiment 14, kalagay dito na switch the clock frequency range to low position and adjust the clock frequency to minimum position. So, ayan, na-adjust na natin yung uh, ating clock frequency. And, ngayon, i-switch down natin yung ating i-low muna natin lahat ng ating switch. So, uh, i-switch down natin yung ating switch number 3 to logic high position. Ayan, i-hi natin siya. And, switch both, switch 1 and switch 2 to logic low or up position. So, ayan, naka-low sila, naka-off yung ating switch 1 and switch 2, itong S1 at S2. So, ngayon, irarun na natin, switch on the power supply, so irarun ko na yung ating circuit. So, ayan. Pakita nyo, walang umilaw na 
mga LED natin. So, dahil ito nga ay isang decade counter at ang ating clock pass ay nakakonect sa ating um, lahat ng flip-flops. So, iti-trigger niya lahat ng flip-flops natin ng sabay-sabay. So, kung hindi naka-on yung ating mga switch, hindi ilaw yung ating mga LED. So, dito naman sunod ay switch on both D1 and D2. Ito, S1 and S2 natin ay i-switch on din daw natin. So, ayan guys, na ito yung pattern. May pattern siyang nabuo pro LED 4, LED 3, LED 4 bago mag LED 2. So, ayan, nakikita niya may pattern siya. Next, observe the light, the light pattern displayed by in 1, in 2, in 3, and in 4. So, ayan, ang first cycle natin ay LED 4, itong green. Then, itong LED 3, which is yung orange. Then, LED 4 ulit, yung green, bago siya pumunta sa LED 2. Then, mamamatay yung mga ilaw na LED natin. And pupunta na tayo sa second cycle ng ating pattern. So, LED 4. Nakabukas lang LED 2 natin. LED 4, LED 3, LED 4. Bago mag-LED 1. And pag nakailaw na LED 1 natin, tapos na yung ating second cycle. And yung third cycle natin ay naka-on yung, uh, naka yung ating LED 1 at naka-off yung ating LED 2, 3, 4, and 5. So, pagkatapos nun, iilaw na yung ating LED 5 kasabay ng ating LED number 4. So, Ayun, identify the LED pattern displayed by this LED. So, ayun nga yung sinabi ko. Per cycle, ang ilaw pagkatapos ng LED 4 at LED, LED, LED 3 magpalitan ng ilaw ay LED 2. And then LED 1 tapos saka LED 5. So, when does the output in 5 or pin 15 go high? So, ito yung pin 15 natin, yung LED 5. So, mag-high siya sa ating third cycle doon sa after ng LED 1 umilaw. So, Disconnect the jumper from the clock pass generator to the clock input what happens to the counting. So, ngayon, i-stop muna natin yung ating circuit. I-disconnect natin itong clock pulse natin and i-runan natin siya. So, ayan guys, nakikita nyo, hindi umilaw yung ating mga LED kasi wala siyang input clock signals na mag-trigger sa ating mga flip-flops. So, ayan, hindi siya umilaw. Next, um, Switch D3 to logic low position, what happens to the circuit? So, ibalik muna natin yung ating clock at i-low natin itong D3. So, ayan, nakikita nyo. I-try muna natin siya. At pagkahinay natin siya ay, ayan guys, nakita nyo. Nung inilow ko yung ating switch 3 at ang nakahay lamang ay yung ating switch 1 at switch 2, yung ating circuit ay nag-stop. Hindi na siya nag-show ng pattern dahil merong isang switch na naka-logic low level. So, ayun, nag-stop yung pag-display natin ng pattern. Next, what should be the condition of control pins are pin 1, ito, and PE, which is pin 9, itong load, um, CET, pin number 10, itong end, at itong CEP, which is itong pin number 7 natin, to allow the IC to count continuously. So, itong pin 1, pin 9, pin 10, and pin 7 natin ay sila yung nag-aalaw para sa mga sa circuit natin na mag-run dahil kung titingnan nyo, kapag naka- high lahat ng ating mga switch, ang ating circuit ay itong display ng pattern, pero kapag may isa, nag -stop, may isang naka-low, ang ating circuit ay nag-stop at kapag naman ang ating mga switch ay lahat ay naka-low, walang dinidisplay na kahit na anong pattern. So, yung condition nito ay siya yung isa sa dahilan para mag-show ng pattern yung ating circuit. So, next, describe the operation of this IC counter. So, ayun nga, nabanggit ko kanina na itong counter na ito ay isang decade counter. So, Meron itong sequence na 10 digits at magre-reset ito sa 0 kapag na-reach na nito yung um, 9 digits na count. So, from 0000 to 1001. So, that's all for today guys. I hope you learned something dito sa video natin. At sana naintindihan nyo kung paano gumagana itong IC natin na 74LS160N. So, salamat sa panonood at sa pakikinig. Magkita kita ulit tayo sa susunod ko na video.